എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ സമയമുണ്ട് ദാസാന്നല്ലേ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കാനും നടക്കാനും നീന്താനും ഒക്കെ അവർ അവരുടേതായ സമയമെടുക്കും അതായത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഓരോ മൈൽ സ്റ്റോണിനും അതിൻ്റെതായ ഏജ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമുക്കൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ജിജ്ഞാസയാണ് കുട്ടികൾ എപ്പം നടക്കും എന്നറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പം ഇരിക്കും എന്നറിയാൻ എങ്ങനെ അവരെ നടക്കാൻ സഹായിക്കാം എങ്ങനെ അവരെ ഇരുത്താൻ സഹായിക്കാം എന്നൊക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടിപ്സാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ടു സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങും അതായത് വിത്ത് സപ്പോർട്ടും വിത്തൗട്ട് സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിരുത്തും അതിന് ശേഷം അവർ നമ്മൾ ഇരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുത്താറാവും പിന്നെ അവർ തന്നെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ സപ്പോർട്ടോടെ നമ്മൾ എപ്പം മുതൽ ഇരുത്താം ഇനി ഇരുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞിനെ ഏതൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം അതായത് അവർ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജ് പ്രിക്കേഴ്സ് സ്കിൽസ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം നമ്മുടെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരുത്താൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇരുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അവൻ്റെ കഴുത്തുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ കഴുത്തുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരെ എന്തൊക്കെ സഹായിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം ഇനി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു നാല് മാസമൊക്കെ ആയ സ്റ്റേജിൽ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികളെ ഇരുത്തി തുടങ്ങാം പക്ഷേ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ അമ്മമാർ ഈ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് അവരെ കഴുത്തുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം അവരുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതായത് അവരുടെ അബ്ഡോമിൻ മസിൽസ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ട്രങ്ക് മസിൽസ് ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഷോൾഡർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ അവരുടെ കാലിൻ്റെ മസിൽസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഈ ആയി ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ബാലൻസ് വരുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രിക്കേഴ്സൽ സ്കിൽസ് കുട്ടികൾ അച്ചീവ് ചെയ്യണം അതായത് അവരുടെ കഴുത്തുറയ്ക്കണം ഇവരുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ സ്ട്രെങ്തൻ ആകണം അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിക്കേഴ്സൽ സ്കിൽസ് ആണ് ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒരു മാസമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ നമുക്കിങ്ങനെ തോളത്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം എൻ്റെ മോനെ കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡോളിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഒരു ഡോളാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ തോളത്തെടുക്കും ഇങ്ങനെ തോളത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലറിയാം അവർ ഈ തോളത്ത് കൂടി കഴുത്ത് പൊക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കും പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ തോളത്തെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം കഴുത്തിന് നല്ല സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ കുട്ടിയെ ചെറിയ കുട്ടിയെ കഴുത്തുറയ്ക്കാത്ത കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ നേരെ എടുത്താലും അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കഴുത്തിന് സപ്പോർട്ടോട് കൂടി മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കാവുള്ളൂ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി കുട്ടികൾ കഴുത്ത് പൊക്കി അവരുടെ നെക്ക് മസിൽസ് സ്ട്രെങ്തൻ ആകാൻ വേണ്ടി അവരിങ്ങനെ കഴുത്ത് പൊക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും അവരുടെ കഴുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ താന്ന് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കഴുത്തിന് എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എടുപ്പ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു സ്കിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും കഴുത്തിന്റെ മസിൽസ് സ്ട്രെങ്തൻ ആകാൻ വേണ്ടി ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ടമ്മി ടൈം കൊടുക്കലാണ് അപ്പൊ ടമ്മി ടൈമിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കുട്ടികളുടെ ലൈഫിൽ അപ്പൊ ടമ്മി ടൈം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവർ എത്ര ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കഴുത്ത് പൊക്കി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും കഴുത്ത് പൊക്കി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ നെക്ക് മസിൽസ് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആകും അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പ്രായം മുതലേ ടമ്മി ടൈം കൊടുത്തു തുടങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് കൈ കുത്തി ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ പതുക്കെ കൈ കുത്തി എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അവരുടെ ഷോൾഡർ മസിൽസ് സ്ട്രെങ്തൻ ആകും അതാണ് ടമ്മി ടൈമിന് ഒരുപാട് ഉപകാരം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ അതിന് ശേഷം അവർ പതുക്കെ മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട
കമത്തി കിടന്ന് നമ്മൾ കുട്ടീനെ ടമിറ്റോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കമത്തി കിടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ മലക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമത്തി കിടത്തുന്നതിൽ നിന്ന് മലക്കും അതിനുശേഷം അവർ മലന്ന് കിടക്കുന്ന കുട്ടി തന്നെ കമക്കും ഇത് രണ്ടും റോളിങ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ട്രങ്ക് മസിൽസും സ്ട്രോങ് ആകും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല അതായത് അവർക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ മല കമന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി മലക്കാനും മലന്ന് മലന്ന് കിടക്കുന്നത് കമക്കാനും അവർക്കൊരു കോർഡിനേഷൻ വേണമല്ലോ ടോട്ടൽ ഒരു ഓവറോൾ കോർഡിനേഷനെയും അത് സഹായിക്കും അപ്പം ഇത്രയും പ്രിക്കേഴ്സ് സ്കിൽസ് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് അവരെ ഇരുത്താൻ തുടങ്ങാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് അയ്യോ എൻ്റെ കുട്ടി കമന്ന് വീണിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവരെ ഇരുത്താൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുത്താം നെക് മസിൽസ് ഉറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുത്താം ഇനി ഈ ഇരുത്തുന്ന കാര്യം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ത്രോ പ്രിക്കേഴ്സ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ സ്കിൽസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളും അതുപോലെ ഫ്ലോർ ടൈം ഒരുപാട് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളും ആയിരിക്കും ഈ സ്കിൽസ് ഒക്കെ വേഗം വേഗം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മൂടി ഇതൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂടി ഇതൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ സ്കിൽസ് ഒക്കെ കുട്ടികൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഫ്ലോർ ടൈം കൊടുക്കുക അതായത് അവരെ ഒരുപാട് കളിപ്പിക്കുക അവരെ താഴെ കിടത്തുക നമ്മളെപ്പോഴും കുട്ടീനെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും തൊട്ടിൽ കിടത്തി കഴിഞ്ഞാലോ ഈ സ്കിൽസ് ഒക്കെ അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വൈകും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലോർ ടൈം കൊടുക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും ഈ സ്കിൽസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്കിൽസ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇരുത്താൻ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് ടു ആറ് മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ ഇരുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നെക്ക് മസിൽസ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ മടിയിൽ ഇരുത്താം അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇരുത്തുന്ന പോലെ നമുക്ക് മടിയിൽ ഇരുത്താം അതായത് അവരുടെ നെക്ക് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് ഇരിക്കുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുത്താവുന്നതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ ഇരുത്തേണ്ടത് ഇനി നാല് ടു അഞ്ച് മാസത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ ത്രീ മന്ത്സിൽ നമ്മുടെ മടിയിൽ ഇരുത്തി മടിയിൽ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ബാലൻസ് ഒക്കെ വന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ ഇരിക്കാനുള്ള ബാലൻസ് അല്ല കേട്ടോ ഫ്ലോറിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബാലൻസ് വന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാലുകൾ അകത്തി വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് കുട്ടീനെ ഇരുത്താം അതായത് നമ്മുടെ കാലിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടി ഇരുത്തുമ്പോൾ കുട്ടി ഒരിക്കലും വീണ് പോകില്ല അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ആദ്യം കുട്ടീനെ ഇരുത്താം അപ്പോൾ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ മടിയിൽ ഇരുത്തും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മുടെ കാലുകൾ അകത്തി വെച്ചിട്ട് അതിനിടയിലായിട്ട് കുട്ടീനെ ഇരുത്താം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇരുത്തി കുട്ടിയെ കളിപ്പിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇരുത്തുമ്പോൾ ഒരു തലേനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഐ സൈറ്റിൻ്റെ നേരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോയോ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് വേണേൽ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴേ അവൻ അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനും അവൻ്റെ ബോഡിൽ ഓവറോൾ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ശരിയാകാനും സഹായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നാല് ടു അഞ്ച് മാസത്തിൽ നമുക്ക് കോർണേഴ്സിൽ ഇരുത്താം അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലകളിൽ ഒരു ലോണ്ടറി ബാഗിൻ്റെ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിൻ്റെയൊക്കെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടി സൈഡിലെല്ലാം പില്ലോ വെച്ചിട്ട് കുട്ടി വീഴാത്ത രീതിയിൽ ഇരുത്താം അത് ഞാനിപ്പോൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടി വീഴൂല അതുപോലെ അങ്ങനെ എപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് കുട്ടിയെ ഇരുത്തിയാലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പില്ലോ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മീതെ കുട്ടിയുടെ ഐ സൈറ്റിൻ്റെ നേരെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇരുത്തണം എന്നാലേ അവർക്ക് അത് നോക്കി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവരുടെ ആ കോർഡിനേഷൻ ശരിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ബാലൻസ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഫീഡിങ് പില്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടീനെ ഈ സൈഡിൽ ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കു
നമ്മൾ പുറകിൽ സപ്പോർട്ടിന് എന്തെങ്കിലും വെക്കണം പെട്ടെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് എന്തെങ്കിലും വെക്കണം കുട്ടികൾ അങ്ങനെ എപ്പോഴും മറിഞ്ഞ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുട്ടികളെ സേഫ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരമൊക്കെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്തി കളിപ്പിക്കാം കുട്ടികളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറെ സെൻസറി ബിൻസ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ബിന്നിലൊക്കെ തൊട്ടായില്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും സെൻസറി ബാസ്ക്കറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത് തന്നെ ഇടുന്നതാണ് അത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും എൻ്റെ മോനെ ഞാൻ ഒരുപാട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഞാൻ ഈ എന്താണ് ആക്ടിവിറ്റി വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിലും അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിലാണെങ്കിലും ഒരു പത്ത് ശതമാനം പേര് പോലും അത് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വേറെ ഏത് വീഡിയോസിനും നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അതിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് വിചാരിക്കും നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ശരിയായല്ലോ എന്ന് പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇന്ന് അതൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മിക്കവരും വീട്ടിൽ അടച്ചിരുന്ന് ഒന്നുമില്ല സ്ക്രീൻ ടൈം അതായത് മൊബൈലോ ടി വിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും എടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സെൻസറി ബിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ച് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെൻസറി ബാസ്ക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കാനുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അവർക്ക് ഇരുന്ന് കളിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇത് മനസ്സിലുണ്ടായിട്ട് അവരുടെ ആ കോർഡിനേഷനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആകും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കാം ഇനി ഇരിക്കുന്നു തന്നെ ഈ ഫോർ ടു സിക്സ് മന്ത്സിൽ അവർ ട്രൈപോഡ് സിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് കാലുകളും വെച്ചിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അവർ ഇരിക്കുന്നത് കൈ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടാൽ അറിയാം അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ഇനി സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് മന്ത്സിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ബാലൻസ് വരും അപ്പം അവരുടെ കാലുകൾ അകന്നായിരിക്കും അതായത് മുട്ട അകന്നാണെങ്കിലും കാൽപാദങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് റിങ് സിറ്റായിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഏത് രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ കുഞ്ഞ് പ്രായം മുതലേ ചെയ്യിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ടെമ്പർ ട്രാൻഡം അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള വാശി പിടിക്കൽ ദേഷ്യം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരെ ഒരുപാട് സഹായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുട്ടികളെ ഇരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായ സമയമുണ്ട് സമയമാകുമ്പോൾ അവർ ഇരിക്കുകയും നടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തോളും നമ്മളിതൊന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ കുട്ടികളെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ വേറെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും കുട്ടികൾ ജനിച്ച് വീഴുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മളുടെ ഹെൽപ്പ് അവർക്ക് എന്തായാലും വേണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അവരെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ